இந்த பொண்ணா இவ் இப்படி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் நான் மைக் எடுக்க மாட்டேன் மைக் ஃபியர் எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர் எனக்கு ஸ்டேஜ் எல்லா சின்ன வயசுலேருந்து எல்லா ஸ்டேஜ் ஏறியிருக்கேன் ஆனால் ஏறி இப்படி தான் வேடிக்கை பார்த்துருக்கேன் ஸ்டேஜே ஏற தயங்கின ஒரு கேர்ள் வந்து இப்போ ஸ்டேஜ் இந்த ஐ கேன் ஹேண்டில் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பீப்புள் அப்படின்னும் போது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ட்ராஸ்டிக் நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தேன் ஸோ எனக்கு ஐடியாவே இல்லை நான் ஸ்கூல் வைக்கணும் அப்படி ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு தான் என்னோட தாட் இருந்தது கல்யாணம்க்கு அப்புறம் கூட வந்து டிஜே ஃபாயில் ஒரு பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு கம்பெனியாக ஸோ ஒரு டிஜேவா ஆவேன் நான் அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது நியூ இயர் ஒரு <laughs> 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 பரவாயில்ல டிஜே வாழ்ந்து நீங்க குடிக்காம இருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி தான் இப்போ எனர்ஜி வருது பிகாஸ் வி கீப் டிராவலிங் டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்போம் சுத்திட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி எனர்ஜி கிடைக்குது எங்களுக்கு பாட்டு தான் எனர்ஜி வாவ் தமிழா வியூர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம யார் கூட இருக்கும் அப்படின்னா டிஜே தீபிகா அவங்க கூட தான் இருக்கும் இந்த இன்டர்வியூ வந்து ஒரு வைப்போடையே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு செலிபிரிட்டி தான் அவங்க ஸோ ஹாய் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க செலிபிரிட்டிலாம் சொன்னீங்களா மக்களை மகிழ்விக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி செலிபிரிட்டி சொல்கிறோம் சூப்பர் அப்போ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சென்னை தவிர்த்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் போகிறீங்க நிறையா ஷோஸ்லாம் பண்ணுறீங்க ஸோ அங்கே ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு சென்னை தான் பயங்கர வைப் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக சென்னை வைப் தான் மக்களை சென்னை மக்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பட் ஏன்னா இங்கே வந்து ஆக்சஸ் அதிகமாக இருக்குது நம்ம கிளப்ஸில் இருக்கட்டும் வெட்டிங்ஸில் இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே தமிழ் ஆக்சஸ் அதிகமாக இருக்குது பட் அது வெளிநாட்டில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் இப்போ ரீசெண்டாக போன சில கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்காவாக இருக்கட்டும் ஸ்ரீலங்காவாக இருக்கட்டும் ஸ்ரீலங்கா தமிழ் தெரியும் பட் ஆனால் தமிழ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஜே எல்லாம் பார்ட்டி பண்ணது கிடையாது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க கான்சர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வர ஆரம்பிக்குது துபாயிலையும் அதே தான் இப்போ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஷோஸ் ஸோ அங்கே வந்து இந்த இந்த விஷயம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த தமிழ் அப்படின்றது கம்மியாக இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து வரவேற்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற மக்கள் விட அவங்க ரொம்ப ஏங்கி போனதால அவங்க வந்து பயங்கர வைபாக வராங்க ஸோ அதில் ஒன் ரெண்டு பெஸ்ட் கண்ட்ரி நான் பிளே பண்ணது அப்படின்னா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீலங்கா அண்ட் துபாய் மக்கள் வேறு லெவல் இன்னொன்று சொல்லலாம் இப்போ ஃபாரினில் போய் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கான்செர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப வெறும் கான்செர்ட் மட்டும் இல்லாமல் டிஜேவையும் இப்போ கூட்டிகிட்டு போய் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு வைப் எப்படி இருக்கு மேம் அது ஆக்சுவலாக நல்ல விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கான்சர்ட் இருக்கும் ஸோ மக்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு கான்சர்ட் ஒரு ஸ்டார் வரத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து மற்ற சிங்கர்ஸோ இல்லை டிஜேவோ மற்ற சாங்ஸ் எல்லாம் போட்டால் அது ஒரு வைப் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் அந்த வைப் ஏன் கிரியேட் பண்ணுறோம்னா சில இடத்துல வந்து ஒரு ஐஸ் பிரேக்கர் செஷன் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மெயின் ஆர்டிஸ்ட் வரும்போது இன்னும் பயங்கரமாக கத்துவாங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அண்ட் சில பேர் இப்போ சில கண்ட்ரிஸ் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் தாக்கு பிடிக்கிறது அதிகம் அதுக்கு மேலே பார்ட்டி பண்ண மாட்டாங்க பட் வெளிநாட்டுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மணி ஆறு மணி இப்போ நாங்கள் தாய்லாண்டில் போய் தமிழ் பார்ட்டி தாய்லாண்டில் போய் பண்ணோம் நீங்கள் நம்ம மாட்டீங்க காலையில் எட்டு மணி வரைக்கும் நடந்தது பார்ட்டி நான் எட்டு மணி வரைக்கும் பிளே பண்ணல நாங்கள் நைட்டோடு முடிச்சிட்டோம் மற்ற டிஜேஸ் ரொட்டேஷனில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ ரொட்டேஷனில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது லாங் நைட்டாக இருக்கும்போது உங்களால் ஒரு ஒரு மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டை மட்டும் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண சார் அவங்க தில் பி ஸ்டார் ஆஃப் த ஷோ மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் போட்டு பண்ணும் போது இட் இட் கம் இது தானே ஸோ அது ஃபில் ஆகுது இல்லை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே வந்து நம்ம நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு செவன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டு ஸோ இப்போ திரும்பி பார்க்குறப்ப இவ்வளோ ஜேர்னில் இவ்வளோ மெமரிஸ்லாம் அப்படி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எப்படி தோணும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஜேர்னி இது பிகாஸ் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை நான் ஒரு மியூசிஷனாக ஆவேன் அப்படின்ற இந்த ஒரு தாட் நான் வரல பிகாஸ் நான் படித்தது வேறு நான் ஒர்க் பண்ணது வேறு நான் இப்போ இருக்கிறது வேறு ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த ஜேர்னி ஹஸ் திஸ் ப்ரொஃபஷன் ஹஸ் கிவன் மீ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பிகாஸ் நான் வந்து இப்போது நீங்கள் என் ப்ரொஃபைல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பொண்ணாக இவ் இப்படி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் நான் மைக் எடுக்க மாட்டேன் மைக் ஃபியர் எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர் எனக்கு ஸ்டேஜ் எல்லா சின்ன வயசுலேருந்து எல்லா ஸ்டேஜ
என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஷோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ செவன்டீன் நியூ இயர் பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயரில் தான் எல்லாருமே புதுசாக டிஜே எல்லாம் உருவாங்க அந்த மாதிரி உருவான டிஜே தான் நான் ஆனால் நான் ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு உருவான டிஜே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் முடிச்சு செவன்டீன் வர நியூ இயரில் நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஷோ டிசம்பர் ஸோ என்னோட எவ்ரி டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இஸ் மை நியூ இயர் ஃபார் மை டிஜே கரியர் மாதிரி ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பண்ணும்போது என் ஹஸ்பண்ட் கூட தான் நாங்கள் கப்பல் டிஜே தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ முடிச்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் ஒரு சின்ன ஒரு இலைட் குரூப்கான ஒரு பார்ட்டி தான் நடந்தது முடிச்சுட்டு எல்லாருமே வந்து ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு ஃபீமேல் டிஜே தமிழ் பிளே பண்ணி அவங்க பார்த்தாங்க அப்போ நியூ இயர்க்கு நான் தமிழ் பிளே பண்ணியிருந்தோம் அப்போ எல்லாரும் கை கொடுத்துட்டு இந்த ஈவென்ட் முடிச்சோடனே பயங்கரமாக கத்தி ஒன்ஸ் அகெயின் ஒன்ஸ் மோர் அப்படிலாம் பண்ணிட்டு முடிச்ச பிறகு அந்த வெல்கம் அவங்க கொடுத்தது வந்து இஸ் வெரி அமேசிங் மேபி அது ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக எனக்கு இருந்தது எனக்கு அந்த ஷோ ஃபிளாப் ஆகி தான் நான் டிஜேவே விட்டுருப்பேன் அந்த மாதிரி பர்சன் நான் ஒரு விஷயம் லைட்டாக நெகட்டிவாக போச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருவேன் சரி நமக்கு வேணாம் நமக்கு எது வருதோ பண்ணிட்டு போவோம் பட் ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஷோ எனக்கு ஒரு பயங்கர மோட்டிவேஷன் கொடுத்தது இவ்வளவு நாள் சஸ்டைன் ஆகுறதுக்கு ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்டோட சேர்ந்து பண்றீங்க அப்படின்றப்ப அவரோட சப்போர்ட் என்னவா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து பண்ணலாம் இல்லை நீ தனியா பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரா அவர் வந்து தனியா பண்ண தான் சொன்னாரு ஃபீமேல் டிஜே கிடையாது பிகாஸ் அவர் வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸா டிஜேவா இருக்காரு அவர் தான் என்னோட குரு ஸோ அவர் சொல்லி தான் ஐ மீன் அவர் கத்து கொடுத்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ தனியா பண்றதா சொன்னாரு நான் தான் வந்து சொன்னேன் இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லை ஸ்டேஜ் ஏறாத பொண்ணு திடீர்னு ஸ்டேஜ் ஏறி நாலு பேர் முன்னாடி பாட்டு போடுனா எனக்கு தெரியாது ஸோ ஐ வாஸ் வெரி அஃப்ரைட் ஸோ எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ண போறோம் நம்ம என்ன ஸோ அதனால ஒரு ஒரு கம்பெனியா இருக்கட்டுமே நீ இருக்கும் <laughs> டிஜேங் வந்து ஒரு மியூசிக்கே தெரியாத ஒரு पर्सन கூட மியூзик பிடிச்ச पर्सनா இருக்கலாம் பிடிச்ச पर्सनக்கு தெரியாம இருக்கிற पर्सनக்கு ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அன் வெரி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் யூ கேன் லேர்ன் குயிக் உங்களுக்கு ஒரு பேஷன் இருந்ததனால யூ கேன் லேர்ன் குயிக் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது தான் வித்தவுட் வித்தவுட் ஹிஸ் सपोर्ट ஐ அம் நாட் ஹியர் சோ இந்த லவ் ஜர்னியை பத்தி சொல்லுங்க அது வந்து தி 14 இயர்ஸ் முன்னாடி கர சோ இட்ஸ் லைக் நான் தான் ப்ரோபோஸ் பண்ணேன் சோ बिकॉज आवर வெரி பேஷன்ட் வெரி என்ன சொல்றது பேஷனேட்டான ஒரு ஒரு பர்சன் ஒரு விஷயத்தை பண்ணானா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பண்ற ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் பார்ப்போம் சரி இதெல்லாம் நமக்கு இல்லையே இருக்கிறது இப்போ அது அட்ராக்ட் ஆகல ஆப்போசிட் போஸ் அந்த மாதிரி அட்ராக்ட் ஆன ஒரு விஷயம் ஸோ நான் வந்து ஐ ப்ரப்போஸ் டெம் அண்ட் அவர் வந்து டைம் எடுத்துக்கிட்டார் என்ன ஃபேமிலிக்கெலாம் செட் ஆகணும் பிகாஸ் லவ் பண்ண அவரோட சர்க்கிளே நிறைய லவ் ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்துருக்காங்க சூசைட்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ அதனால இஸ் வெரி காஷியஸ் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது இந்த பொண்ணு லவ் பண்ணுறேன்னா கல்யாணம் வரைக்கும் போனோம் இல்லைன்னா லவ்வே வேண்டான்ற மாதிரி தான் இருந்தார் தென் எவ்ரி திங் வென்ட் வெல் ஸோ டேரெக்டாக மேரேஜ் ப்ரப்போசல் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணி ஜாலியாக நினைச்சோம் <laughs> 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 வந்து பயங்கரமா ஃபேமஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படினா தி ஹஸ்பண்ட் வைஃப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து grow up ஆகுறது வந்து ஒரு ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் சொல்லி ஒரு நீ என்ன நல்ல கோபிநாத் பேசுறது எல்லாம் வெளிய வைரல் ஆயிருந்துச்சு சோ உங்களோட ஜர்னி பார்க்கறப்ப நான் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஏனா ஒரே ஃபீல்ட்ல வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து நீங்க grow up ஆகுறீங்க அப்படின்றப்ப உங்களுக்குள்ள என்னென்ன மோட்டிவேஷன் கொடுத்துக்குவீங்க பேசிக்குவீங்க அப்படி எங்களுக்கு வந்து சீ எங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு யோசி பாருங்க ஒரு கப்பிள்க்கு ஜெனரலாவே ஒரு पर्सनल லைஃப்ல நிறைய इश्यूज வரும் நாங்க ப்ரொஃபஷனலாவும் ஒண்ணா இருக்கும் எங்களுக்கு வராத इश्यूज இல்ல அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வரும்போது பட் வி ஆர் கிளியர் இன் ஒன் திங் இப்போ அவர் ஒரு விஷயத்துல ஹீ ஸ்ட்ராங்னா நான் அந்த விஷயத்துல நுழையவே மாட்டேன் அவர் கியூரேஷன்லாம் ஈவென்ட் கியூரேஷனா இருக்கட்டும் ஈவெண்ட் எடுக்கிறது இதெல்லாமே ஹீஸ் த பெஸ்ட் நான் வந்து சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் சோஷியல் மீடியால எவ்வளவு என்னோட பிரசன்ஸ் காட்டணும் இஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ என்னோட இது லைன்ல அவர் வர மாட்டேன் நான் அவரோட லைன்ல நான் போக மாட்டேன் ஸோ அண்ட் இன்னொன்று வந்து பர்சனல் லைஃபும் ப்ரொஃபஷன் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபும் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம் ஸோ என்ன தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட் செவன் ஒன்னா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்து 
ஒர்க் 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 அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இவ்வளோ கண்ட்ரீஸ் போகிறீங்க எனக்கு போகிறதே ஒர்க்குக்கு தான் அதில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஊர் சுற்றி பார்ப்போம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கே தவிர இட்ஸ் எங்களோட லைஃப் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் ஒர்க் அண்ட் வந்து சண்டே வரும்னு பார்த்துக்கோங்க எல்லா கப்பிளுக்கும் ஆப்வியஸ்லி சண்டே வரும் நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க எங்களுக்கு சண்டே வராது நிறைய வரும் சண்டே வந்து எங்களை சேர்த்து வைக்கிறதே எங்களோட ஷோ தான் ஒரு ஷோ போகும்போது நீங்க மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா கப்பல் டீஜேவா அப்போ சிரிச்சுட்டு லவ் சாங் எல்லாம் பாடிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மறந்தே போயிடும் ஷோ முடிச்சுட்டு வெளில வந்தா எங்கடா சண்டை போட்டோமே அப்படின்னு இருக்கும் சோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் உங்களுக்குள்ள நடக்கிற கான்வர்சேஷன் டிஜே மூலமா சொல்லிக்குவீங்க ஆமா இந்த இதா பாட்டு படிச்சு உனக்கு தான் அந்த மன்னிப்பு எல்லாம் கிடையாது அது அந்த தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பட் ஸ்டில் டிஜே அப்படின்னாலே வந்து ஒரு ட்ரெஸ் கோடு வந்து காலகாலமா தமிழ் சினிமாலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெஸ் கோடு ஸோ உங்களை பாக்குறப்ப அப்படியே டோட்டல் ஆப்போசிட் ஸோ அது எப்படி நீங்க பாத்துக்கிறீங்க எனக்கு நான் இதுக்கு நான் சி தமிழ் பிளே பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் பாலிவுட் நான் இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் தான் பிளே பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் வந்து நார்மலா வெஸ்டர்ன் கிளோத்ஸ் அந்த மாதிரி நான் வேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் வென் தமிழ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு எனக்கு தோணுச்சு நம்ம போடுறது நம்மளோட ரீஜினல் தமிழ் பாட்டு மை மதர் டங் இஸ் மராட்டி நான் தமிழ் கிடையாது இங்க வளர்ந்து பாட்டு கேட்டு வளர்ந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ் மியூசிக் சின்ன வயசுல இருந்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம பிளே பண்ண போடுறது நம்ம ஒரு ரீஜினல் சாங் அதுக்கு நம்ம ஏன் வெஸ்டர்ன் கிளோத்ஸ் போடணும் நம்ம இந்தியன் ட்ரை பண்ணுவோமே சொல்லிட்டு வெட்டிங்ஸ்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பிச்சேன் வெட்டிங்ஸ்ல வந்து லேங்கா போட்டு போற ரிசப்ஷன்ல எல்லாரும் வரும் பொண்ணு கீக்கோல நானும் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போவோம் என்னடா டிஜே பேண்ட் சட்டில தான் வந்து பாத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணையே பாத்திருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருந்தாலும் பேண்ட் ஷர்ட் வெஸ்டர்னா வருவாங்க ஏன்னா டிஜேன்ற ப்ரொஃபஷன் அவங்க பண்ணுறா யோசிப்பாங்களே தவிர அவங்க பண் ஜானர் என்னன்றது யோசிக்க மாட்டாங்க இப்போ கிளப்பில் போயிட்டு நம்ம இது பண்ண முடியாது ஆனால் கிளப்பில் பொங்கல் நைட்டுன்னு இருக்கும் த தீபாளி நைட்டுன்னு இருக்கும் அது நீங்கள் எத்தனைக்கு தான் போய் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஐ மெயின்டைன் ஸோ தமிழ் போடும்போது நம்ம ஏன் போடுவோம் சரி பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணால் நம்ம சாரி போட்டுக்கலாம் அதே நார்மல் சாரியாக போட்டால் அது அது ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும் அது எப்படி கொஞ்சம் யூனிக்காக ஸ்டைல் பண்ணுறதுல பெல்ட் போட்டுப்பேன் ஷூ போட்டுப்பேன் கண்ணாடி போட்டுப்பேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபங்கியாக ஏதாவது பண்ணால் தான் மக்களுக்கு இப்போ இப்போ ட்ரெண்டு ட்ரெண்டில் இல்லைன்னா நம்மளே மறந்துடுவாங்க மக்கள் அதனால அதுக்காக நான் ட்ரெண்டுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி தான் ஓகே நம்ம சாரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாரி இல்லைனா தாவணி போடுவேன் இப்போ தமிழ் இந்த இந்த இருக்கும் பாருங்க திருவிழா மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ பொள்ளாச்சியில் பலூன் ஃபெஸ்டிவல் பெருசாக நடந்தது அதெல்லாம் தாவணி போட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா அது ஊர் சைட் நடக்குது அந்த மாதிரி ஸோ அது அண்ட் அதோட வரவேற்பு பயங்கரமாக இருக்குது அது இங்கே இங்கே நான் அந்த வரவேற்பு நான் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஒகேஷனில் தான் சாரியை கட்டுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஃபீமேல் டிஜே தமிழ் போடுறது ப்ளே பண்ணுறேன் சாரியில் வரா தாவணி போடுறா இல்லை லெங்காவில் வரா எத்தனிக்கில் பார்க்கும் போது அவங்க ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆகிறாங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஒரு சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ப்ளே பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து எனக்கு உங்கள் ட்ரெஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் இந்த ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்குறீங்களா அவங்க ஞாபகமாக வச்சுக்கிறேன்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு <laughs> 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 கிளப்ல பண்ணிருக்கீங்க ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட்ல பண்ணிருக்கீங்க சோ வேற வேற மக்களை வந்து सेलिब्रेट பண்ண கூடிய அந்த இது எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க சி வெனியூ தான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அந்த வெனியூல கிரியேட் பண்ற பண்ற வைப் இஸ் going to be the same மக்கள் will be different வெனியூ will be different ஆனா நம்ம எனக்கு தெரியும் நான் இந்த வைப் கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படினா அந்த வைப் கிரியேட் ஆவிறதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும் எடுக்கும் எடுத்தேனே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் போட்டுனே எல்லாரும் வந்து பாடுறதோ இல்ல வைப் ஆவிறது ஆக மாட்டாங்க உங்களுக்கு அந்த ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் யாருன்னு தெரியணும் நான் யாருன்னு தெரியுதுனா என்னோட பேக் பேக்ரவுண்ட் பத்தி சொல்லல ஒரு as an artist பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்னோட வைப் அவங்களுக்கு புரியணும் அதுக்கே டைம் ஆகும் சில பல பாட்டெலாம் போட்டு அவங்க வந்து அப்படியே ஒரு வைப் எடுத்துட்டு வந்த பிறகு தான் இட் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வெனியூ இஸ் நாட் அட் ஆல் மேட்டர் நான் பத்து பேருக்கும் பண்ணியிருக்கேன் பத்தாயிரம் பேருக்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வைப் இஸ் கொண்ட பி த சேம் பத்து பேர் இருந்தாலும் நான் பத்தாயிரம் பேர் கத்துற அளவுக்கு நான் பாடி எல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ண வைப்பேன் ஸோ எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அந்தந்த சுச்சுவேஷன் கேட்ட மாதிரி வைப் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஸ்விம்மிங் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா
அண்ட் மக்கள் ஆல்ரெடி ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு தான் வந்திருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி பெருசா டிஜே இல்லை பெருசா டிஜே அதுக்கு முன்னாடி ஏரியாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசா டிஜேஸ் வைக்கல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் பண்ணியிருக்காங்க பெரம்பூரில் பண்ணும் போது தான் ஆக்சுவலாக ஹையஸ்ட் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அந்த டீமே சொன்னாங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நார்மலாக லாஸ்ட் டே வர கிரௌடு பெரம்பூரில் ஃபஸ்ட் டேவே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நாங்கள் நாங்களும் ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் எங்கள் சைடில் இருந்து ஏன்னா எங்களுக்கு ஏரியாவில் தெரிஞ்சவங்கன்றதுனால பக்கத்தில் 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 பயங்கரமாக வந்துட்டாங்க ஸோ தட் வாஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வுட் சே பிகாஸ் நான் ரொம்ப பயந்துட்டு தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஏறணும் பிகாஸ் உங்களை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு ஷோக்கு வர்றது வேறு நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சு அங்கே வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் தெரிஞ்ச வந்தது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் மீது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் சும்மா ஹாப்பி ஸ்டேட்டில் ஃபன் பண்ணலான்னு வந்தவங்க டிஜே இருக்குமானும் தெரியாமல் வந்தாங்க அங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாட்டு எடுத்தோன்னே வணக்கம் பெரம்பூர் மக்களே சொன்னோடனே ஒரு காதில் கத்துனாங்க பாருங்க அப்போ அது இன்னும் கூட எங்களால் மறக்க முடியாது அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு உங்களுக்கு உங்களுக்கே ஒரு வைப் கொடுக்கும் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த வீக்கு நீங்கள் முடிச்சுட்டு அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வீக்குக்கு அது வந்து ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டர் மாதிரி இருக்கா நாங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அடுத்த ஹாப்பி ஸ்டேட் எப்படா வரும் ஸோ அமேசிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் குட் பிளாட்ஃபார்ம் யோசிச்சு பாருங்களேன் கோவிட்ல எல்லாருமே வீட்லேயே இருந்த என்னோட ஃபேமிலிஸ்லேயே நிறைய குழந்தைங்க சோஷியலைஸே ஆக மாட்டாங்க கோவிட்ல பிறந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம தெரியாத மக்களோட ஃப்ரெண்ட் ஆகிற எனக்கு நிறைய டீம்ஸ் வரும் நான் அக்கா நான் தனியாக வந்தேன் நான் போகும்போது நான் பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சம்பாதிச்சிட்டு போனேன் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆடணும் ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருக்கு ஆஃபீஸ் பயங்கரமா நைட் ஷிப்ட் டே ஷிப்ட் எல்லாம் பண்ணி அந்த சண்டேக்காக நாங்க ஒன் ஹவர்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி கோவிட பத்தி பேசினப்ப தான் கேட்கணும் ஏன்னா எல்லா பாருமே வந்து ஓப்பனே ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றப்ப அந்த செலிபிரேஷனுக்கும் தடை விதிச்சாங்க ஏன்னா கூட்டமா மக்கள் சேரக்கூடாதுன்றப்ப அப்ப வந்து எப்படி சர்வே பண்ணீங்க என்ன மாதிரி ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நாங்க அப்போ வந்து நாங்க எங்களோட ப்ரொஃபஷன் எல்லாம் லைட்டா மாறிட்டோம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா மொபைல் டிஜைங் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ மொபைல்லே உட்காந்து அப்படியே ஜூம்ல எல்லாருக்குமே மொபைல் டிஜைங் கிளாஸ் நான் வந்து பேக்கர் ஆயிட்டேன் கத்துக்கிட்டது படிச்சது இப்படியாவது யூஸ் பண்ணலாமே சொல்லிட்டு நான் குக்கிஸ் பண்றது இந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிச்சேன் அந்த ஒரு சைட் பிஸ்னஸா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்ன பண்ண முடியும் அண்ட் கிளப் ஹவுஸ் இருந்தது அண்ட் ஒரு பெரிய எனக்கு நான் அது அட்வான்டேஜா அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது கோவிடுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் வெறும் பாலிவுட் அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் பிளே பண்ணுவேன் தமிழ் போட்டதே கிடையாது தமிழ் பிளே பண்றதுக்கே பயம் ஏன்னா தமிழ் சாங்ஸ் பிளே பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் மற்ற ட்ராக்ஸ் விட ஸோ இட்ஸ் லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட் நீ உங்கள் உட்காந்து யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் அந்த ஸ்பெண்ட் டைம் தான் நான் கோவிட்ல உட்காந்து பண்ணேன் ஸ்பெண்ட் டைம் பண்ணி நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கிளப் ஹவுஸ்னு ஒரு ஆப் இருந்தப்போ எல்லாருமே உட்காந்து நிறைய டிஜேஸ்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த பிளாட்ஃபார்மை நான் வந்து ஒரு ஷோவாக எடுத்து யூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணி ப்ளே பண்ணி ப்ளே பண்ணி அந்த மக்களை வச்சு தான் நான் ப்ராக்டிஸே பண்ணேன் தமிழ் சாங்ஸை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக முடிச்சு கோவிட் முடிச்சு சில ஷோஸ் பண்ண உடனே எனக்கு ஒரு பெரிய டெலிவிஷன் சேனல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது ஸோ ஓகே ஸோ டெலிவிஷன் பேசும்போது நம்ம ஸ்டார் மியூசிக் அதை பற்றி பேசணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்களும் டிஜே பிளாக் டிஜே பிளாக் தனியாவே ஒரு ட்ரெண்ட் செட் ஆகி இருந்தாருப்ப அப்ப நீங்களும் சேர்றப்ப அந்த காம்போ எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலா நான் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கௌதம் இருந்தாரு கௌதம் நான் தான் அதிகமா பண்ணிருக்கோம் பிளாக்கோட ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோடு தான் பண்ணோம் அவங்க கௌதம் இல்லாதப்ப பிளாக் வருவாரு ஸோ டிஜே கௌதம் நான் தான் அதிகமா பண்ணிருக்கோம் டிஜே கௌதம் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாவே தெரியும் இஸ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் டிஜே அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்டும் அவங்க கௌதமும் ஒரே வயசுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க டிஜே ஒரே பீரியட்ல ஸோ அப்போ இருந்து தெரியும் எங்க கல்யாணத்துக்கு கௌதம் தான் டிஜே ஸோ எனக்கு வந்து ஜாலியா இருந்தது ஐயோ தெரிஞ்ச ஒரு கும்பல் கூடயே சுத்தர மாதிரி எனக்கு <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 எனக்கு 
போட்டு தாக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஃபன்னியா எடுத்துப்பாங்க பிகாஸ் பொண்ணு போடுறதுனால வேற ஒரு அண்ட் இப்ப மக்கள் ஆர் யூஸ் டு இட் மக்களே விரும்பி கேட்கறாங்க வெட்டிங்ஸ்ல பண்ணுங்க இது மாதிரி பண்ணுங்க கலாச்சி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெட்டிங் இந்த மாதிரி போறதா இருக்கட்டும் சரி இந்த பலூன்ஸ் திருவிழா அந்த மாதிரி போறதா இருக்கட்டும் சரி வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து டிஜே பண்ணுது அப்படின்றப்போ தனி ஒரு பார்வை இருக்கும் அந்த பார்வை எப்படி பாக்குறீங்க ஹாப்பியா இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க எல்லாம் ப்ரௌடா பாப்பாங்க சில பேர் எப்படி பாப்பாங்க அதை நம்ம கவலை இல்ல பட் யார் நம்மள பெருமையா பார்த்து சில பேர் வந்து ஜென்யூனா வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திரும்பி பார்க்கும் போதே மைக் எடுத்து நான் நார்மலா வெட்டிங்ஸ்லயும் பேசுவேன் இதுலயும் பேசுவேன் ஸோ வெல்கம் பண்ணி வெல்கம் பண்ணும் போது பேசும் போது ஒரு பொண்ணு நம்ம வந்து டக்குன்னு எல்லா தலையும் திரும்பும் என்னடா திடீர்னு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எம்சியா இல்ல சிங்கரான்னு பாப்பாங்க அப்புறம் டெக்கு பின்னாடி நிக்கிறது ஒரு பொண்ணு அப்படின்னும் போது அது அண்ட் அது வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு நல்லா இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே மேல் டாமினேட்டட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா பார்த்த ஒரு விஷயம் ஓ பொண்ணு இருக்கா ஃபீமேல் டீஜே இருக்காங்களா அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரிய வச்ச தெரிய தெரியுதுன்னும் போது எனக்கு அது ப்ரௌடா தான் இருக்கு டிஜே அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து உமன் டிஜே தெரியும் <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 they drink not everybody na ellarkaga pesu varumna but very few drink for that they, their reasons might be different engalukku vanda adu basically adu pidikala so adnala naanga adu adu engalukku coincidence ah illa enna thella rendu perkume pidikala pidikada so we don't drink idu vanda adu sollum bodhu as a dj va dj va irundhu kudikala endradhu okay or bar ku owner ah irundhu kudikamaatringa appadina kepaanga enna enna brands irukku na enna brand ah namakku theriyilla or brand enna irukku nu kuda enakku theriyadhu so enakku theriyadhunga na manager நம்பர் தர நீங்களே கால் பண்ணி பேசிக்கோங்க எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கும் பட் அது ப்ரௌடா தான் இருக்கு ஏ பரவாயில்ல டிஜே வாழ்ந்து நீங்க குடிக்காம இருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி தான் போய் எனர்ஜி வருது பிகாஸ் வி கீப் டிராவலிங் டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்போம் சுத்திட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி எனர்ஜி கிடைக்குது எனக்கு பாட்டு தான் எனர்ஜி எனக்கு அது கேட்டா மட்டும் போதுன்ற மாதிரி தான் இருக்கு பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபார்ச்சுனேட் ஃபார் ஃபார் அஸ் இப்ப நீ ஒரு ஓனர் அப்படின்றப்ப ஒரு ஒரு டேக் லைன் இருக்கு அதாவது நம்ம ஒரு டிஜேவா இருந்துகிட்டு இருக்க இருக்கும்போது நம்ம ஒரு என்டர்பனரா வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் எங்க தோணுச்சு ஏன்னா நம்ம ஒரு வேலை பாக்குறோம் ஆனா இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு தொழில் வேணுங்கிற